。虽然此新安处是吴乡，算是公安剧，但它涉及的平安建设题材在国剧中很少见。平安建设是新形势下加强社会治安综合治理工作的新举措。此新安处是吴乡的镜头，正是聚焦平安建设者们。他讲述的是以肖立明、任重士为代表的平安中国建设者们，直面纷繁复杂的社会矛盾，在一次次风险挑战中，与各利益集团展开较量，守护人民群众平安幸福的故事。看点一：肖立明出入单位面临挑战。年轻法学家肖立明结束国外访学后。收到回家乡挂职综治中心主任的调令，他义无反顾回到家乡。初到综治中心的他，赶上了当地大型房地产企业资金链断裂、老板跑路，紧接着一系列激烈的灾害接踵而来，众多社会矛盾涌现。但肖立明缺乏实践，难以应对。与此同时，肖立明与同事们在平安建设理念方面存在不同看法。也让他和综治中心的同事们关系紧张，而当年父亲因公殉职，成为了肖立明内心深处的阴霾，让他陷入无尽的纠结和痛苦之中。平安建设，一个鲜为人知的机构，为万家灯火保驾护航，建设者们默默无闻，为岁月静好负重前行。看点二，主创班底实力强悍。此新安处是吴乡首次揭开平安建设的神秘面纱，但。不少观众心里也犯嘀咕：这么小众的题材，有人会拍吗？别担心，本剧的导演是李叔。这位老牌导演先后指导了《军歌嘹亮》《和平年代》《情满珠江》等热播剧，口碑热度双爆，飞天奖、金鹰奖拿到手软。其中的《军歌嘹亮》更是创造了当年收视率第一，捧红了孙红雷，也让李叔进入到全国十佳导演的行列。而编剧刘卫兵的来头同样不小，他的作品多次获得国家级和全军重大奖项。豆瓣评分 8.6 的《生死金银潭》就是由他创作。从刘卫兵的作品也不难看出，他对现实题材的创作有着十足的经验和独特的视角。李叔和刘卫兵两人的搭档质量够稳，一出好戏自然拉开大幕。除了剧情引人期待之外，此新安处是吴乡，还有个不得不说的大亮点——演员阵容。翻看剧中的演员表，挤满了好多老戏骨和实力派。第一位，王劲松。王劲松足以配得上“演技炸裂”这四个字，凭《大决战》收获华鼎最佳男主。《大明王朝》中，王劲松把杨金水小人谄媚的形象演绎得惟妙惟肖，丝毫不逊色主角。在陈宝国。倪大红一众戏骨中脱颖而出，《北平无战事》里饰演反派王仆臣的王劲松，将这一人物的狠辣、恶毒诠释的恰到好处，一个举枪、点烟的动作，就是一出戏。新剧中，王劲松饰演政府高官，一心为民，反派专业户演起好人来，还挺令人好奇他在剧中的表现。第二位，刘义军。刘义军也是观众心中反派专业户，《伪装者》中，刘义军饰演心狠手辣、生性多疑的军统特工王天峰，凭借精湛的演技，让观众恨得咬牙切齿，也圈粉无数。《七月》热播《不完美受害人》中，刘义军完美诠释了成功的角色。当被人察觉到撒谎时，刘义军从尴尬掩饰的眼神，到咽口水，再到脸颊抽搐挤出笑容。既露出了破绽，又没有特别慌张。此新安处是吴乡中，刘义军也拿起了好人剧本，与王劲松饰演的角色共同为民服务。这两位常以反派形象示人的戏骨，同台飙戏，又会擦出怎么样的火花呢？第三位，丁永岱。丁永岱凭借《中国刑侦一号案》中的白宝山一角，火遍大江南北。剧中的他拿起锤子杀死狱友。脸上扭曲疯狂的表情让人胆寒，而角色悍匪的气质和孝子的矛盾感被丁永岱完美拿捏，让角色特别有代入感。到了人世间中，他又是严厉固执，无时无刻不挂念家人的父亲周志刚。不管什么角色，丁永岱都能完美拿捏，小角色也能被丁永岱演绎的别具魅力。期待他在新剧中的表现。第四位，任重。
，任重参演过《北京青年》《青年女子》《小欢喜》等众多热播剧，都发挥了不俗的演技实力。《风吹半夏》中，任重饰演的冯玉与妻子吵架时怒火中烧，可被打了一巴掌后，眼神里瞬间没了怒气，取而代之的震惊，愣在原地，大口喘着粗气，让人感受着角色的崩溃。任重的演技没得挑。不过新剧中由他饰演男一号，还是让我替他捏了一把汗。在一众戏骨中的衬托下，任重能否撑得起角色呢？就看正片中他的表现了。除此之外，剧中还有华表影帝刘之冰以及安岳西、杨之颖等众多演员的加入，为整部剧增添了不少看点。现实主义题材大剧作为一直以来的收视大户，想必一开播收视就会杀疯。不得不说。此心安处是吴香这个时候上线，是个绝佳的选择。但换个角度看，观众的审美不断提升，老牌主创团队创作出来，此心安处是吴香，到底能否符合观众的期待值，马上就能见分晓了。